அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கணக்கு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மூணாம் பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி நாலு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி மூணு புள்ளி மூணில் நான் உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதை வச்சு தான் இந்த கொஸ்டினும் இருக்கும் பட் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இ இஸ் ஈக்வல் ஜீரோ அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்து இதோட மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் காண்க அப்படி மட்டும் கொடுத்தாங்க ஏவோட மதிப்பு ஜீரோ கிடையாது இதை வச்சு நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை நம்மளுக்கு மூலங்கள் எத்தனைன்னு தெரியணும் இருக்கிறதுனே அதிகமான எக்ஸுக்கு பவர் என்ன இருக்கோ அதுதான் மூலம் இங்கே நாலு இருக்குது ஸோ நாலு ஆனால் பட் அவங்க என்னென்னு நம்மளுக்கு கொடுக்கல ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அண்டு டெல்டா ஏன் சார் இதை எடுக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏபிசிடி நீங்கள் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால் அதை எடுக்க முடியாது ஸோ நம்ம இந்த நாளை எடுத்துக்கலாம் அதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது கஷ்டமாக தான் பிக்யூஆர்எஸ் அந்த மாதிரி எதனால் எடுத்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ பாருங்களேன் அவங்க கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டாங்கன்னா மூலங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூலங்களோட வர்க்கங்களின் கூடுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ இதோட வேல்யூ நம்ம எதுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இப்போ பாருங்களேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன டெமோ கட்டுறேன் ஏ ப்ளஸ் பி அதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி இப்படி வரும் ஸோ இதே இதை ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் போடணும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் போடணும் சி இருக்கனால சி ஸ்கொயர் போடுவீங்க ப்ளஸ் இங்கே பாருங்களேன் ஏபி மட்டும் இருக்கனால டூ ஏபின்னு போட்டுருவீங்க பட் இங்கே பிசி இருக்கனால மறுபடியும் டூ பிசி ப்ளஸ் டூ டூ சிஏ இப்படி போடணும் இதுதான் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிக்குரிய ஃபார்ம்லா இப்போ பாருங்களேன் அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் நாலு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம் அதே சிம்பிள் தான் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் நாலு இருக்குனா நாலு எழுதி வச்சு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஏபி போட்டுக்கோங்க தென் அடுத்து டூ இன்ட்டு பிசி போடுங்க தென் அடுத்து டூ இன்ட்டு சிடி போடுங்க அடுத்து வேறு என்ன போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏசி போடலாமா அப்போ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏசி போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் அடுத்து டூ இன்ட்டு ஏடி போட்டுக்கலாம் டூ இன்ட்டு ஏடி அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிஏயும் டிஏயும் போயிருக்கலாம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு பிடி அதாவது ரெண்டு ரெண்டாக எழுதணும் ஏவை வச்சு நீங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் எழுதலாம் ஏபி ஏசி ஏடி பாருங்கள் ஏபி எழுதியாச்சு ஏசி எழுதியாச்சு ஏடி எழுதியாச்சு அப்போ ஏவை வச்சு இனிமேல் எழுத முடியாது அடுத்து பிஏ வச்சு பார்க்கணும் பாருங்கள் பிஏ வச்சு பிசி பிடி அப்போ பாருங்கள் பிசி எங்கே இருக்குது பிசி எழுதியாச்சு பிடி எழுதியாச்சு அடுத்து சிஏ வச்சு சிடி அவ்வளோதான் இப்படி தான் எழுத முடியும் தலைகளை எழுதக்கூடாது ஸோ இப்போது இது கிடச்சிச்சு ஸோ இது மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது மூலிமா தான் நம்ம பாருங்களேன் இப்போது இந்த நாலுக்கு பதிலாக நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ இந்த இருக்குது பாருங்கள் அப்போது இதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறோம் மிச்சதை எடுத்தோம் அப்படின்னா பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை எல்லாத்தையும் கிட்ட மைனஸில் கொண்டு வரணும் அப்போது ஆல்ரெடி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டிக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது மைனஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரெண்டு பொதுவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏபி ரெண்டாவது ஏசி மூணாவது ஏடி ஏவை வச்சு எழுதியாச்சு அடுத்து பிஏ வச்சு பாருங்கள் பிசி பிடி அடுத்து சிஏ வச்சு சிடி அவ்வளோதான் இதை மட்டும் எழுதணும் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா இந்த நாலு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்களா என்ன கிடைக்கணும் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா அதோட வேல்யூ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டாவோட ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ப்ளஸ் வேறு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா சாரி ஆல்ஃபா காமா ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ் பீ பீட்டா டெல்டா இது எழுதுறது மட்டும்
நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ தேவை இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு தான் போன கணக்கில் என்ன சொன்னேன் அது தெரியாதவங்க இதுலேயும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நாலு மூலம்னா மூலத்தை ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா எழுதி கூட்டணும் அடுத்து வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு ஆல்ஃபா பீட்டா அடுத்து இந்த 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 ஆறு தான் அப்போ ஆல்ஃபா காமா ஆல்ஃபா டெல்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா இதான் ரெண்டு ரெண்டாக எழுதி கூட்டணும் அடுத்து மூணு மூணா மூணு மூணா எழுதுனீங்கன்னா என்ன வரும் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா டெல்டா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா டெல்டா ப்ளஸ் வேறு என்ன இருக்குது பீட்டா காமா டெல்டா ப்ளஸ் வேறு இது மட்டும்தான் நினைக்கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட வேல்யூ தென் அடுத்து ஃபைனலாக வேறு என்ன வேல்யூ அப்படின்னிங்கன்னா நாலாக பிரிக்கணும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா இந்த நாலு இப்போது இந்த நாலு தான் வரிசை எழுதணும் இப்போ மூணு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஒன்றை கட் பண்ணிடுங்க அப்போ நம்மளுக்கு மூணு தான் வரும் நாலு வராது இப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு மைனஸ் செகண்டுக்கு ப்ளஸ் அடுத்து மைனஸ் ப்ளஸ் அடுத்து அப்படியே வயசு மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படியே போய்ட்டே இருக்கும் இப்போது இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாலு இருக்கிறனால பையில் ஃபுல்லாக எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் இங்கேயும் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் இங்கேயும் பையில் எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் இங்கே ஃபோர் இருக்கனால எக்ஸ் பவர் த்ரீயோட நம்பர் இங்கே எக்ஸ் பவர் டூவோட நம்பர் எக்ஸ் பவர் ஒன்னோட நம்பர் இங்கே வந்து அந்த கான்ஸ்டண்ட் ஓகேவா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் பவர் த்ரீ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் பவர் டூ ப்ளஸ் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் இ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று இப்படி தான் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்களேன் எக்ஸு பவர் த்ரீக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பி இருக்குது அப்போது மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது பி பை இங்கே ஏ இங்கே அதே போல் ப்ளஸ்ஸு தான் அப்போ டூக்கு முன்னாடி சி இருக்குது சி பை ஏ இங்கே அப்படி தான் மைனஸு எக்ஸு பவர் ஒன்று ஒன்று அங்கே டி மைனஸ் டி பை ஏ இங்கே சீனா கான்ஸ்டண்ட்டு அப்போ இ அப்போ இ பை ஏ இப்போது இதோட வேல்யூ தான் இப்போது நம்மளுக்கு இந்த நாலு இதுக்கோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு பட் ஆனால் இங்கே இந்த இடத்துக்கு நம்ம எதை எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ தான் எழுத முடியும் இந்த இடத்துக்கு நம்ம இந்த ரெண்டாவது வேல்யூ எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காமா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல்டா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே இதோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் பி பை ஏ போட்டாச்சு இங்கே ஸ்கொயர் இருக்கு ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ நம்ம இங்கேயும் ஸ்கொயர் போடணும் மைனஸ் டூ அடுத்து இதோட வேல்யூ இந்த இருக்கு சி பை ஏ அப்போ இங்கே C பை ஏ இப்போ பாருங்களேன் ஸ்கொயர் எடுக்கும் போதில் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அதே போல் மைனஸ் டூ சி பை ஏ இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஏ அப்போ மீச்சிமாக எடுக்கலாம் அப்போ பாருங்கள் மொத்தமாக ஏ ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சுன்னா பி ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும் மைனஸ் டூ சி இங்கே ஒரு ஏ தான் இருக்குது அப்போ இங்கே கீழே ஏழா ஏ மேலே ஏ அப்போது இது தான் நம்மளுக்குரிய ஆன்சர் ஸோ வர்க்கங்களின் கூடுதல் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில